I den här videolektionen ska vi läsa en linjär homogen differentialekvation av första ordningen. Och differentialekvationen som vi ska läsa är y prim av x är lika med k multiplicerat med y av x. Och om vi har en linjär homogen differentialekvation av första ordningen skriven på den här formen y prim plus a multiplicerat med y är lika med 0 så vet vi att den har den allmänna lösningen y är lika med c multiplicerat med e upphöjt med minus ax där c och a är konstanter. Därför ska vi börja med att skriva om vår differentialekvation så att vi samlar termerna på, i vänsterledet så att vi får noll i högerledet och får då y prim av x minus k multiplicerat med y av x är lika med noll. Och vi vet då med hjälp av formen för den allmänna lösningen att y av x måste vara lika med c multiplicerat med e upphöjt med minus minus x multiplicerat med x minus k multiplicerat med x. Alltså c multiplicerat med e upphöjt med kx. Så det här är alltså den allmänna lösningen för differentialekvationen. Men vi vill som sagt vara även veta lösningen som uppfyller villkoren y av 0 är lika med 3 och y prim av 0 är lika med 2. Så vi börjar med att använda vårt första villkor, alltså y av 0 är lika med 3. Så vi sätter in 0 istället för x i funktionen y av x och får y av 0 är lika med c multiplicerat med e upphöjt med k multiplicerat med 0. Alltså c multiplicerat med e upphöjt med 0. Och eftersom ett tal upphöjt med 0 är lika med 1 så får vi c multiplicerat med 1, vilket är lika med c. Och eftersom vi vet att y av 0 ska vara lika med 3 och y av 0 är lika med c så är alltså c lika med 3. Och vårt andra villkor gäller funktionens första derivata. Så det vi vill göra är att derivera y av x så vi får veta vad y prima av x är för något. Så vi tar c multiplicerat med e upphöjt med kx och deriverar det så vi får y prima av x är lika med c multiplicerat med k multiplicerat med e upphöjt med kx. Och om vi nu sätter in 0 istället för x så får vi att y av 0, y prim av 0 är lika med c som vi ju fick veta är lika med 3 så vi kan sätta in 3 istället för c. Så 3 multiplicerat med k multiplicerat med e upphöjt med k multiplicerat med 0. Och då har vi återigen e upphöjt med 0 vilket är lika med 1. Så vi får att y prim av 0 är lika med 3k. Och eftersom y prim av 0 skulle vara lika med 2 så vet vi att 3k är lika med 2. Så om vi då dividerar med 3 på båda sidorna för att få k för sig självt så får vi att k är lika med 2 tredjedelar. 2 genom 3. Så nu när vi vet värdet på både konstanten c och konstanten k så kan vi sätta in de värdena i vår funktion och få då att y av x är lika med 3e upphöjt med 2 x genom 3. Så det här är alltså den lösning för differentialekvationen som uppfyller våra två villkor.